സിംബാബ്വേയുടെ തലസ്ഥാനമായ ഹരാരയിലെ റോബർട്ട് മുഗാബെ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ സിംബാബ്വേയിലൂടെയും സാംബിയയിലൂടെയുമുള്ള ദീർഘമായ ഒരു യാത്രയ്ക്കായാണ് ഞാനിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് മലയാളികളായ മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് മുന്നിൽ നടക്കുന്നത് അജിത് നായർ പിന്നാലെ ഉള്ളത് ജിനോ ഇവർ രണ്ടു പേർ മാത്രമല്ല രതീഷ് എന്നൊരു സുഹൃത്തു കൂടിയുണ്ട് കാർ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നിടത്തേക്കാണ് എന്നെ ഇവർ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അങ്ങനെ നടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ആഫ്രിക്കൻ സഫാരിക്കുള്ള വാഹനങ്ങൾ കിടക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്ത് അജിത്തിന്റെ കാർ കിടപ്പുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെന്ന് കയറി ഇത് അജിത് നായർ മാവേലിക്കരക്കാരനാണ് പത്തു പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് സിംബാബ്വേയിലാണ് ഇദ്ദേഹം ആദ്യം ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ മാനേജറായി ഇവിടെ വന്നു പിന്നീട് സ്വന്തമായി ഒരു സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചു പുറത്തേക്ക് യാത്ര തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് പാർക്കിംഗ് ഫീസ് കൊടുക്കണം അത് കാശായിട്ടോ കാർഡായിട്ടോ കൊടുക്കാം ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഉള്ള രാജ്യമാണ് സിംബാബ്വേ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ വികസനവും ഇവിടെയും എത്തിയിട്ടുണ്ട് അഴിമതി അല്പം കൂടുതലാണ് എന്നത് മാത്രമാണ് സിംബാബ്വേയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഈ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പേരിന്റെ ഉടമയായ റോബർട്ട് മുഗാബെ ആയിരുന്നു ഇവരുടെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ഈ അടുത്ത കാലം വരെ ഭരിച്ച അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കുകയാണ് ചെയ്തത് വരണ്ട ആഫ്രിക്കൻ മണ്ണിലൂടെ ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടങ്ങി ഹരാരെ എന്ന ഇവരുടെ തലസ്ഥാന നഗരത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അങ്ങോട്ട് ഏതാണ്ട് പതിനാല് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഹരാരെ നഗരത്തിലെ കുറെ കാഴ്ചകൾ ആദ്യം കാണണം വിക്ടോറിയ ഫാൾസ് എന്ന ലോകാത്ഭുതം ഈ രാജ്യത്തിന്റെയും സാംബിയുടെയും അതിർത്തിയിലാണ് അങ്ങോട്ട് അടുത്ത ദിവസം പോകണം ഇത് എയർപോർട്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഹാങ്ങറുകളാണ് സിംബാബ്വേയിൻ എയർലൈൻസിന്റെ ഹാങ്ങറുകൾ പരിസരത്തൊക്കെ കാണുന്നത് എയർപോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലിക്കാരുടെ വീടുകളും മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളും ഓഫീസുകളുമാണ് അവിടം പിന്നിട്ട് കുറെ ദൂരം വരണ്ട മണ്ണുള്ള ഭൂഭാഗങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തു വേണം നഗരത്തിലേക്കെത്താൻ ഹരാരെ സിറ്റിയിൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാഴ്ചകളൊന്നുമില്ല റോഡിന്റെ ഇരുഭാഗത്തും വലിയ മതിൽക്കെട്ടുകൾ കാണാം ഈ മതിൽക്കെട്ടിനകത്താണ് വീടുകളെല്ലാം സുരക്ഷയുടെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ട് ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെ പൊതുവെ അങ്ങനെയാണ് വീടുകൾ വലിയ മതിലുകൾക്കകത്തായിരിക്കും അജിത്തിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവിത കാഴ്ചകൾ പരമാവധി കാണണമെന്നാണ് സിംബാബ്വേയിൽ മനുഷ്യർ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്നത് കാണുകയാണ് പ്രധാനം പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പരസ്യങ്ങൾ കാണാം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരസ്യങ്ങളാണ് ഇലക്ഷൻ കാലത്താണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എമർസൺ മനൻ ഗാഗ്വേ ആണ് നിലവിൽ ഇവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ് അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാഴ്ചയിലേക്കെത്തി ഒരു പള്ളിയാണത് ഇവിടെ ധാരാളം കാറുകൾ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അജിത്തിന് തോന്നി ഒരു കല്യാണമായിരിക്കുമെന്ന് ശരി അങ്ങോട്ട് വണ്ടി വിട്ടോളാൻ പറഞ്ഞു പള്ളിയുടെ പിറകിൽ ഒരു പന്തലുണ്ട് അവിടെ കുറെ ആളുകൾ കൂടിയിരിക്കുന്നു അവിടെ ഇറങ്ങി മലയാളി സുഹൃത്ത് രതീഷാണ് ഈ പുള്ളി ഷർട്ടിട്ടയാൾ അജിത്തും രതീഷും കൂടി അവിടെ കണ്ടവരോട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കൂടി നിൽക്കുന്നവർ കല്യാണത്തിന് വന്ന ബന്ധുക്കൾ മാത്രമായിരുന്നു വധൂവരന്മാരാണ് അനുവദിക്കേണ്ടത് അവർ അകത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് സമ്മാനം വല്ലതും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നും ചോദിച്ചു അപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായത് എന്തായാലും ഞാൻ ധൈര്യം സംഭരിച്ച് അകത്തേക്ക് കയറി ചെന്നു വലിയൊരു കൂടാരം പോലുള്ള പന്തലിനകത്ത് ഇരുന്നൂറോളം ആളുകളുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ ആളുകളാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഇവിടെ കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു കല്യാണ പന്തൽ പോലെ എല്ലാം ഭംഗിയായി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡാൻസും പാട്ടും പ്രസംഗവും എല്ലാം ചേർന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ കല്യാണ ആഘോഷം അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു വശത്ത് സദ്യയും നടക്കുന്നുണ്ട് നൃത്തവും പാട്ടും ഇവർക്ക് നിർബന്ധമാണ് എനിക്ക് മുന്നോട്ട് കയറി ചെല്ലാൻ അല്പം മടിയുണ്ട് ഇവരെല്ലാരും കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്തേക്കുമോ എന്ന പേടി വേറൊരു വശത്ത് സദ്യ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതാണ് വധൂവരന്മാർ അവരുടെ രണ്ടു വശങ്ങളിലും പ്രമാണിമാറായ ആളുകൾ നിരന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് വരനും വധുവിനും എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു സംശയമായി എന്താണ് ഇയാൾ ഇവിടെ എന്ന ചോദ്യം മുഖത്തുണ്ട് ഞാനൊന്ന് വിഷു ചെയ്തു പന്തലിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് വിളമ്പുകാർ യൂണിഫോമൊക്കെ ധരിച്ചവരാണ് കേറ്ററിംഗ് കമ്പനിയുടെ ആൾക്കാരായിരിക്കണം വേദിയിൽ ആളുകൾ മാറി മാറി വന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നു വധൂവരന്മാരുടെ 
അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതുമാവാം കല്യാണത്തിന് മുൻപ് തന്നെ ഒന്നിച്ച് ജീവിതം ആരംഭിച്ചിരിക്കാം വധൂവരന്മാർ അതാണ് ഇവിടുത്തെ പതിവ് ദീർഘകാലത്തെ ലിവിംഗ് ടുഗദർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കല്യാണം ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സിന് വരെ ആണുങ്ങളുടെ സ്വത്തിൽ അവകാശമുണ്ടെന്ന ഒരു നിയമം ഇവിടെ അടുത്ത കാലത്ത് പാസ്സാക്കിയിരുന്നു വധൂവരന്മാരുടെ അങ്ങേ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്നത് പ്രമാണിമാരും സഭയിലെ പ്രമുഖരും പാസ്റ്റർമാരും ഒക്കെയാണ് അവർ ഒരേ വേഷത്തിൽ അങ്ങനെ നിരന്നിരിക്കുന്നു അതേപോലെ ഒരേ വേഷത്തിൽ അവരുടെ ഭാര്യമാരും മുതിർന്ന പെൺമക്കളും നിരന്നിരിക്കുന്നു വേഷകാര്യത്തിലൊക്കെ വളരെ ചിട്ട പുലർത്തുന്നവരാണ് ഇവരെന്ന് മനസ്സിലായി എല്ലാവരും നല്ല വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് പാശ്ചാത്യർ ഇവർക്ക് നൽകിയ വിവാഹത്തിന്റെ ഒരു ചിട്ടയായിരിക്കണം സമ്മാനം എന്തു കൊണ്ടുവരുമെന്നാണല്ലോ നേരത്തെ സംശയം ചോദിച്ചത് സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ബൊക്കെ വണ്ടിക്കകത്തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അജിത് അതെടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടിയും ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരായ എല്ലാവർക്കു വേണ്ടിയും വധൂവരന്മാർക്ക് സമ്മാനിച്ചു അതവർക്കൊരു സർപ്രൈസായി ഒരു സമ്മാന കൂപ്പൺ കൂടി അജിത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതോടെ വധൂവരന്മാർ വലിയ ഹാപ്പിയായി വിവാഹം ആധുനിക രീതിയിലാണെങ്കിലും പരമ്പരാഗതമായ ചില ആചാരങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട് പെൺപണം നൽകുന്നതാണ് അതിലൊന്ന് ലൊബോള എന്നാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത് ആദ്യകാലത്ത് വരന്റെ കുടുംബം പശുക്കളെയോ ആടുകളെയോ ആണ് വധുവിന്റെ കുടുംബത്തിന് നൽകിയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് പണമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരും പ്രമാണി കുടുംബങ്ങളിലുള്ളവരുമായ യുവതികൾക്ക് വലിയ സംഖ്യ തന്നെ പെൺപണമായി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പന്തലിന്റെ ഒരു വശത്ത് പാട്ട് നൃത്തം എന്നിവയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും അതിൽ പങ്കുചേരുന്നു ഒരു പാട്ടോ നൃത്തമോ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രസംഗമായി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചടങ്ങുകൾ ഇതിങ്ങനെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ മൂന്നു നാല് മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് മുൻപ് തുടങ്ങിയ പരിപാടിയാണിത് ആളുകൾ ഊഴമിട്ടു വരുന്നു ചിലർ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് സദ്യ നടക്കുന്നു വിവാഹത്തിന് വരുന്നവരൊക്കെ ഇവർക്ക് സമ്മാനം കൊടുത്തിരിക്കണമെന്നത് നിർബന്ധമാണ് ഞങ്ങളോടും ആദ്യം ചോദിച്ചത് എന്ത് സമ്മാനമാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പ്രസംഗം തുടരുന്നു ഇനി അധിക നേരം നിൽക്കണ്ട ഏതാണ്ട് കാഴ്ചകളൊക്കെ പകർത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നിറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു ഏതായാലും വന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ സിംബാബ്വേക്കാരുടെ വിവാഹത്തിന്റെ ചില ദൃശ്യങ്ങൾ കിട്ടി ഇത്തരത്തിൽ ഇവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പള്ളികളെല്ലാം മോഡേൺ ആണ് സിംബാബ്വേ എന്ന ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യത്ത് ഉൾഗ്രാമങ്ങളൊക്കെ വളരെ മോശമാണെങ്കിലും നഗരങ്ങളിൽ സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമാണ് വിവാഹം പോലുള്ള ആഘോഷങ്ങളിലും മറ്റും ആളുകൾ നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ച് വളരെ ചുട്ടയോടുകൂടിയാണ് പോകുന്നത് പ്രൊഫഷണലിസം ഉണ്ട് എല്ലായിടത്തും സമ്മാനം കൊടുത്തു എന്നാണ് ഒരാൾ വന്ന് ചോദിച്ചത് കൊടുത്തു എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് യാത്രയാവുകയാണ് അപ്പോഴും കല്യാണത്തിന്റെ ചടങ്ങുകൾ അവിടെ നടക്കുന്നു പന്തലിനകത്തും പുറത്തുമൊക്കെ ആളുകൾ അവരെ പിന്നിലാക്കി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഹരാരെ നഗരത്തിലേക്ക് യാത്ര തുടരുകയാണ് ഇവിടുത്തെ പള്ളിയുടെ ഡിസൈൻ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്നതുപോലെ ടിപ്പിക്കൽ ശൈലിയിലല്ല ചുടുകട്ടയും കോൺക്രീറ്റും ഒക്കെ കൊണ്ടുള്ള നിർമ്മിതികളാണ് വഴിയോരത്ത് കാണുന്ന കടകൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമെല്ലാം ആ വ്യത്യാസമുണ്ട് കണ്ടംപററി ശൈലിയിലാണ് മിക്ക കെട്ടിടങ്ങളും ഏതോ മിടുക്കന്മാരായ ആർക്കിടെക്ടുകൾ ഇവിടുത്തെ നിർമ്മിതികൾക്ക് പിന്നിലുണ്ട് ചുടുകട്ടയും കോൺക്രീറ്റും കൊണ്ടാണെങ്കിലും അതിനൊക്കെ ഭംഗിയുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഹരാരെ നഗരത്തിലേക്ക് അടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലക്ഷം ആളുകൾ വസിക്കുന്നുണ്ട് ഹരാരെ നഗരത്തിൽ അതിൽ കാൽ ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ വെള്ളക്കാരാണ് ഇതിവിടുത്തെ ഹോളിഡേ ഇൻ ഹോട്ടലാണ് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം മുറി ബുക്ക് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് പക്ഷേ അജിത് പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ ഒരു ഹെറിറ്റേജ് ഹോട്ടലുണ്ട് അവിടെയാകാമെന്ന് വെള്ളക്കാരുടെ പഴയ ബംഗ്ലാവുകൾ പലയിടത്തും കാണാം ടൗണിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ മൂന്ന് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ സൗദി അറേബ്യ യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് കുവൈറ്റ് ഇവിടങ്ങളിലെ ദീർഘമായ യാത്രകളിലെ കാഴ്ചകളുമായി 
സഞ്ചാരം വോള്യം നമ്പർ ട്വന്റി ഫുൾ എച്ച് ഡിയിലുള്ള അപൂർവ ദൃശ്യയാത്രാ വിവരണ ശേഖരം ഉടൻ സ്വന്തമാക്കാൻ സഞ്ചാരം എന്ന് എസ് എം എസ് ചെയ്യൂ ഫോൺ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു ഒരിടത്ത് വണ്ടി നിർത്തി ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി വഴിയരികിൽ കുറെ കരകൗശല വസ്തുക്കൾ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇറങ്ങിയത് അവിടെ കുറെ പേർ പണിയെടുക്കുന്നതും കണ്ടു കൊട്ട വട്ടി ചൂറിലുകൊണ്ടുള്ള മേശകസേരകൾ ഫർണിച്ചറുകൾ എന്നിവയെല്ലാമുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള മനുഷ്യരുടെ കരകൗശലം അതിഗംഭീരമാണ് കലാകാരന്മാരാണ് ആഫ്രിക്കക്കാരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഇവരുടെ ശില്പങ്ങളൊക്കെ ഇനി കാണാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എത്ര ഗംഭീരമായിട്ടാണ് ചൂരൽ വള്ളി എന്നിവ കൊണ്ടൊക്കെ മെടഞ്ഞ് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണുക ബെഡ്സൈഡ് ടേബിളുകൾ ചെറിയ ടീപ്പോയുകൾ ഷെൽഫുകൾ കൊട്ടകൾ വട്ടികൾ കസേരകൾ വീട്ടുപകരണങ്ങൾ കുട്ടികളെ കിടത്താനുള്ള തൊട്ടിലാണ് ഇത് മനോഹരമായ കസേരകൾ എന്തെന്ത് കലാരൂപങ്ങളാണ് നാട്ടുകാർക്ക് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആദിവാസി ഗോത്രങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ ഈ മട്ടിൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കണം നഗരങ്ങളിലേക്ക് എത്തണം ഇത്തരത്തിൽ കരകൗശല വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഗ്രാമങ്ങളിലെയും ഉൾനാടുകളിലെയും ആളുകൾക്ക് പരിശീലനം നൽകി അവരുണ്ടാക്കുന്നവ ഓണക്കാലത്ത് കൊച്ചിയിലും കോട്ടയത്തുമൊക്കെ എത്തിച്ചാൽ ധാരാളമായി വിറ്റുപോകുമായിരുന്നു നഗരത്തിന്റെ പ്രധാന സ്കോയറിന്റെ ഒരു ഭാഗം മുഴുവൻ ഈ കച്ചവടമാണ് ഇവിടെ പക്ഷിക്കൂട് പോലുള്ള എന്തോ നിർമ്മിതികളാണ് അത് എന്താണെന്നറിയാൻ ചെന്നു പല്ലിട കുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരാൾ നിൽപ്പുണ്ട് അയാളോട് വിവരം ചോദിച്ചു ഇത് കോഴിക്ക് മുട്ടയിടാനുള്ള കൂടാണ് നമ്മുടെ കോഴിയൊക്കെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും മുട്ടയിടും പക്ഷേ ആഫ്രിക്കൻ കോഴികൾ അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല വേറൊരിടത്ത് ചൂറില് പോലുള്ള എന്തോ വള്ളികൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ബുക്ക് ഷെൽഫുകളാണ് കസേരയാണ് മറ്റൊന്ന് ഇരുമ്പ് ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന്മേൽ വള്ളിമടഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് കുറച്ചുപേരിരുന്ന് പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ സമീപത്തേക്ക് ചെന്നു മരത്തിൽ നിറയെ കോഴിക്ക് മുട്ടയിടാനുള്ള കൂടുകൾ ഇന്നൊരു ശനിയാഴ്ചയാണ് എങ്കിലും എല്ലാവരും നല്ല ഉത്സാഹത്തിൽ ജോലിയിലുണ്ട് ചിലർ പെയിന്റ് അടിക്കുന്നു ചിലർ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഒരുതരം വൈക്കോലുകൊണ്ടാണ് പല സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കോഴിക്ക് മുട്ടയിടാനുള്ള കൂട് നെല്ലിന്റെയോ ഗോതമ്പിന്റെയോ വൈക്കോലല്ല ഇവിടുത്തെ വെളിമ്പറമ്പുകളിൽ വളരുന്ന ഒരുതരം പുല്ലാണ് അത് ഉണക്കിയെടുത്താണ് ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഗ്രാമീണർ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടുപോകും മുട്ടയിടിക്കാൻ മാത്രമല്ല കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയിക്കാനും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു സജീവമായ തെരുവിന്റെ ഓരത്ത് മുഴുവൻ ഇത്തരം വസ്തുക്കൾ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതുകൂടാതെ മരം കൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളുമുണ്ട് മേശ കസേര സോഫ സ്റ്റഡി ടേബിൾ എന്നിവയൊക്കെ ക്ലീനിങ് ഉപകരണങ്ങൾ പട്ടിക്കുള്ള കൂട് അങ്ങനെ പലതും അതുപോലെ സ്റ്റീൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മേശ കസേരകൾ എന്തു രസമാണ് ഇതൊക്കെ വേറൊരു ഭാഗത്ത് ചെറിയ കൂടകൾ ഊഞ്ഞാലുകൾ ഇവിടെയും പണി നടക്കുന്നുണ്ട് വെള്ള നിറമാണ് പലതും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വാർണിഷ് അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതിനൊരു ആന്റിക് നിറം കൈവരുന്നു അവരെയൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടു അവർ പേരും പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം താൻ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനത്തിന്റെ പോരായ്മകൾ തീർക്കുകയാണ് തള്ളി നിൽക്കുന്ന നാരുകൾ ചെത്തിക്കളഞ്ഞ് നല്ല പെർഫെക്ഷനോടെ ഒരുക്കുന്നു മറ്റൊരാൾ വള്ളിക്കൂടയിൽ പെയിന്റ് അടിക്കുകയാണ് പാട്ട് കേട്ടിരുന്നാണ് ആശാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് പൂക്കൂടകൾ പോലത്തെ ചെറുകൂടകളാണ് വേറൊരാൾ ചൂലുണ്ടാക്കുകയാണ് ഇവരുടെ കരവിരുത് കാണേണ്ടത് തന്നെ കരകൗശലത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും കല സ്പോർട്സ് എന്നിവയിലുമൊക്കെ ആഫ്രിക്കൻ വംശജർ വളരെ മിടുക്കരാണ് എന്നാൽ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകളിൽ അല്പം പിന്നിലാണ് താനും അച്ചടുക്കത്തോടെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട പല കാര്യങ്ങളിലും പിറകിലാണെങ്കിലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ആഫ്രിക്കൻ വംശജർ വലിയ മിടുക്കന്മാരാണ് കരകൗശലം ശില്പകല നൃത്തം സംഗീതം കായികം എന്നിവയിലൊക്കെ ഇവർ മുന്നിലാണ് പഠിത്തമൊഴികെയുള്ള മറ്റു മേഖലകളിൽ എന്നു പറയാം എന്നാൽ എല്ലാവരും പഠിത്തത്തിൽ മോശക്കാരൊന്നുമല്ല മികച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞരും എഞ്ചിനീയർമാരും ഡോക്ടർമാരും എല്ലാമുണ്ട് ജിംബാബ്വേക്കാരിൽ വേറൊരു ഭാഗത്ത് ഒരാൾ സോഫ നെയ്യുന്നു ഇരുമ്പ് ഫ്രെയിമിൽ ഇങ്ങനെയാണ് സോഫ നെയ്യുന്നത് 
ഇതിനൊന്നും വലിയ വിലയില്ല ഇവിടുത്തെ കറൻസിക്ക് വളരെ വില കുറവാണ് അതുകൊണ്ടിപ്പോൾ എല്ലാവരും യു എസ് ഡോളറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡോളറിലാണ് ആളുകൾ എല്ലാം വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത കാലത്ത് സിംബാബിയൻ കറൻസിക്ക് വളരെ വിലയിടിഞ്ഞു പതിനായിരക്കണക്കിന് ഇവിടുത്തെ കറൻസി കൊടുത്തെങ്കിലേ ഡോളർ കിട്ടു എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെത്തി ഒരു കച്ചവടക്കാരനെ പരിചയപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു മോഗെ തരക്കേടില്ലാത്ത കച്ചവടമുണ്ടെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആളുകൾ സാധനം വാങ്ങുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കുടുംബം കഴിയുന്നത് കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും ചേർന്നാണ് ഈ പണിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്നും കച്ചവടക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഇത് പീറ്റർ ഇയാൾ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുടുംബത്തിലെ ആളല്ല കച്ചവടക്കാരൻ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ കച്ചവടക്കാരും കരകൗശലക്കാരുമായി കുറെ പേർക്ക് തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കുറെ ഏറെ വസ്തുക്കൾ വലിയൊരു മൈതാനം മുഴുവൻ ഇതാണ് എനിക്കിത് വളരെ ആകർഷകമായി തോന്നി ജോർജ് ഇന്ത്യയിലായിരുന്നെങ്കിൽ പലതും വീട്ടിലേക്ക് വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോകാമായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് യാത്ര തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചു ജിനോയും അജിത്തും കാത്തുനിൽക്കുന്നു വഴിയോരങ്ങളിൽ ഐസ്ക്രീമും കൊക്കക്കോളയും വിൽക്കുന്ന ചെറിയ ഉന്തുവണ്ടികൾ വിൽപ്പനക്കാരായ സ്ത്രീകൾ വേഷമൊക്കെ വൃത്തികേടായി ഭിക്ഷാടകരെ പോലെ നടക്കുന്ന ആളുകൾ ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ് അവരെയും പിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ നഗരത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗത്തേക്ക് വണ്ടി വിടുകയാണ് ഹരാരെ നഗരത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം നഗരം വളരെ ആസൂത്രിതമാണെന്നതാണ് നേർ രേഖ പോലെ അതായത് സ്കെയിൽ വെച്ച് വരച്ചതുപോലെയാണ് ഓരോ തെരുവുകളും നല്ല വീതിയിൽ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുൻപ് തന്നെ അങ്ങനെ ആസൂത്രിതമായി അത് പണിതിരിക്കുന്നു ഇതിവിടുത്തെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ ആസ്ഥാനമാണ് വലതുവശത്ത് കാണുന്നതിൽ പലതും ഓഫീസ് ബിൽഡിങ്ങുകളും ഹോട്ടലുകളും അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുമാണ് ഇതെല്ലാം വളരെ പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടിയാണ് ഇവിടെ പണിതിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ കടന്നുപോകുന്നത് സമോര മാർഷൽ അവന്യൂ എന്ന വലിയൊരു പാതയിലൂടെയാണ് ഇത് അയൽ രാജ്യം വരെ പോകും വലതുവശത്ത് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോർട്ടും സുപ്രീം കോടതിയും കൂടി ചേർന്ന കെട്ടിടമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ചെറിയൊരു പാർക്കിംഗ് ഏരിയ അതിനപ്പുറം കാണുന്ന മഞ്ഞ കെട്ടിടം ഇവിടുത്തെ ഹൈക്കോടതിയാണ് ഇടതുവശത്ത് കാണുന്ന ഈ കെട്ടിടം പാർലമെന്റ് ഓഫ് ജിംബാബ്വേയും പുതിയൊരു സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ പാർലമെന്റ് കെട്ടിടം പണിതു വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജിംബാബ്വേയുടെ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം ഇതാണ് അതെല്ലാം നഗരത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെയാണ് വീണ്ടും മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോൾ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന വലിയൊരു കെട്ടിടമുണ്ട് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനമാണ് ഇതിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകും ഇവിടെയെല്ലാം വളരെ പെർഫെക്റ്റായാണ് പണിതു വച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പോകുന്ന പാതയുടെ രണ്ടു വശത്തും പ്രധാനമായുള്ളത് പല മിനിസ്ട്രി കെട്ടിടങ്ങളാണ് ടൂറിസം മിനിസ്ട്രി അഗ്രികൾച്ചർ മിനിസ്ട്രി ഫിനാൻസ് മിനിസ്ട്രി ഇങ്ങനെ പലതിന്റെയും ആസ്ഥാനങ്ങളും ഓഫീസുകളുമൊക്കെയാണ് രണ്ടു വശത്തും കൂടാതെ ഗംഭീരമായ ഹോട്ടലുകളുമുണ്ട് കെട്ടിടങ്ങളും തെരുവുകളുമെല്ലാം വളരെ വൃത്തിയുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേതുപോലെ തലങ്ങും വിലങ്ങും കറണ്ട് കമ്പി കാണുന്നില്ല ഒരു ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമാണ് ഇതെന്നോർക്കണം കറണ്ട് കമ്പിയില്ല പോസ്റ്റില്ല ഫ്ലെക്സ് ഇല്ല ആവശ്യമില്ലാത്ത ബോർഡുകളില്ല അങ്ങ് ദൂരെ കാണുന്നത് ക്രൗൺ പ്ലാസ ഹോട്ടലാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ ഒരു ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് കാണാം ഇതിലേ കൂടി ഒരു മനുഷ്യനും കയറി നടക്കുന്നില്ല ഓവർ ബ്രിഡ്ജിലൂടെ കയറി നടക്കാൻ ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ആളുകളെല്ലാം അടിയിൽ കൂടി ക്രോസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകാനാണ് ആളുകൾക്കിഷ്ടം ഒരു ആധുനിക നഗരം തന്നെയാണ് ജിംബാബ്വയുടെ തലസ്ഥാനമായ ഹരാരെ ഇന്ന് സ്വയംഭരണ സംവിധാനം വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് അച്ചടക്കം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നഗരം സുന്ദരമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിച്ചിരുന്നപ്പോൾ യൂറോപ്പിലെ ഏതൊരു നഗരവും പോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഹരാരെ അവർ ഒഴിഞ്ഞു പോയപ്പോഴും നഗരം അതേപടി നിലനിന്നു പോരുന്നു തെരുവിലെ റെഡ് ലൈറ്റ് സിഗ്നലിൽ വണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ പൊട്ടറ്റോ ചിപ്സും മറ്റും വിൽക്കുന്നവരെ കാണാം പുറത്ത് കുട്ടികളെ തൂക്കിയിട്ട് നടക്കുന്നവർ പൊട്ടറ്റോ ചിപ്സ് ഇവിടെ ഏറ്റവും അധികം വിൽക്കപ്പെടുന്ന സംഗതിയാണ് ഏത് ട്രാഫിക് സിഗ്നലിൽ വണ്ടി നിൽക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ കച്ചവടക്കാരെ കാണാം ഭിക്ഷാടകരും കാറിനടുത്തേക്ക് വരും ജാഗ്വാർ ലാൻഡ് റോവർ തുടങ്ങിയ വാഹനങ്ങളുടെ ഷോറൂമുകൾ ഏറ്റവും ആധുനികമായ കാറുകൾ ഏറ്റവും ആധുനികമായ ഫെസിലിറ്റികൾ എല്ലാം ഉണ്ടിവിടെ പക്ഷ
സമ്പന്നരായ വലിയൊരു വർഗം അതൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് വൈദ്യുതി ഉൽപാദകരായ സേസ ഹോൾഡിംഗ്സിന്റെ ആസ്ഥാനമാണ് ഇടതുവശത്ത് വീണ്ടും പോകുമ്പോൾ ക്രിസ്റ്റ ജെയിംസൺ ഹോട്ടലാണ് മുന്നിൽ കാണുന്നത് അതുപോലുള്ള ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഫോർ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകൾ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് നഗരത്തിൽ അവിടം പിന്നിട്ടു ചെല്ലുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നിലവാരം കുറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കെത്തുന്നു ഇതിവിടുത്തെ സെൻട്രൽ ബിസിനസ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് നഗരപ്രാന്തത്തിലേക്കുള്ള വാഹനങ്ങളും മിനി ബസ്സുകളും കുട്ടി വാനുകളും ഒക്കെ പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലം നാട്ടുകാർ ഷോപ്പിംഗിന് വരുന്ന ഇടം കുറച്ച് അലമ്പ് പിടിച്ച സ്ഥലം പോലെ ഉണ്ട് ഇവിടം ധാരാളം ത്രീ സ്റ്റാർ ഫോർ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകൾ യാത്ര തുടരുമ്പോൾ കാണാം ഇവിടെ സൂചി പോലെ മുകളിലേക്ക് കൂർത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു കെട്ടിടമുണ്ട് ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ നേരെ എതിർവശത്താണത് ഇതാണത് സിംബാവെ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ ആസ്ഥാനമാണത് സാനു പി എഫ് എന്ന പാർട്ടിയുടെ ആസ്ഥാനം ആദ്യത്തെ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ ഹരാരെ എന്നെ ആകർഷിച്ചിരിക്കുന്നു ആ കാഴ്ചകളിലൂടെ ഞാൻ സഞ്ചാരം തുടരുകയാണ് 